శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ సామాన్యంగా మనకి కొన్ని అనుమానాలు వస్తాయి అంటే అసలు ఈ జాతకాలు ఇవన్నీ నిజమేనా అలాగే ఈ నాడి గ్రంథాలు ఇవన్నీ అంటారు కదా అవి కూడా నిజమేనా అని మనకి ఎందుకు వస్తాయంటే ఈ అనుమానాలు వాటి పేరు చెప్పి జనాన్ని కొంతమంది దూచేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఏ జ్యోతిష్యుడి దగ్గరకో ఒక వాస్తు పండితుడి దగ్గరకో వెళ్ళండి సామాన్యంగా నూటికి తొంభై మంది మొట్టమొట వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి ఇన్ని డబ్బులు అని చెప్తారు అది మాట్లాడిన తర్వాత నేను చెప్పిన శాంతులన్నీ చేయించాలి దానికి ఇంకో యాభై వేలు అవుతాయి అంటారు అవి చూసి మనకి బాధ వేసి అసలు నిజంగా ఈ శాస్త్రం నిజమేనా అనిపిస్తుంది అలా చేసే వాళ్ళ దగ్గర మీరు చూస్తే సామాన్యంగా పనిచేయవు కూడా ఎందుకంటే అవన్నీ దేవతాశక్తులు ఆ దేవతాశక్తులు కూడా ఎవరికి పనిచేస్తాయి అంటే ఎవరైతే నిస్వార్థంగా సేవ చేస్తున్నారో వాళ్ళ అరిచేతిలో ఉంటాయి అవి ఇవన్నీ నిజమా కాదా అనేది మాస్టర్ గారి జీవితంలో కొన్ని సంఘటనలు చూస్తే అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఆయన ఎవరి దగ్గర ఒక రూపాయి తీసుకోకుండా నిస్వార్థంగా సేవ చేసిన మహనీయులు కదా ఇప్పుడు ఆయన జీవితంలో జ్యోతిష్యానికి సంబంధించి జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు చూద్దాం మనం మాస్టర్ గారి దగ్గర రమల అని ఒక గ్రంథం ఉండేది ఆ గ్రంథం చూసి కొంత కొంతమందికి కొన్నిసార్లు వాళ్ళ సమస్యలకి పరిష్కారాలు చెప్తూ ఉండేవారు అనమాట ఒకసారి ఒక జంట వస్తారు మాస్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చి మాస్టర్ గారు మేము ఎంతో సంపన్నులము మాకు అన్ని బాగున్నాయి కానీ పిల్లలు లేరండి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మాకు పిల్లలు పుట్టటం సరిగ్గా వాళ్ళు పుట్టిన తర్వాత మృగశిరా నక్షత్రం ఎప్పుడు వస్తుందో అప్పుడు ఆ పిల్లలు చనిపోతున్నారు డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళాము జ్యోతిష్యుల దగ్గరికి వెళ్ళాము శాంతులు చేయించాం ఇవి చేయించాం డబ్బులు అయ్యే కానీ ఈ సమస్య మాత్రం పరిష్కారం అవ్వలేదు మీరే రక్షించాలి అంటారు అప్పుడు మాస్టర్ గారు ఏం బాధపడకండి నాయన అని చెప్పి ఆ రమల తెరిచి చూసి అప్పుడు చెప్తారనమాట చూడండి ఆయన పూర్వజన్మలోనూ ఒక బోయవాడివి ఒక జింక ప్రసవ వేదన పడుతూ ప్రసవిస్తూ ఉంటే అప్పుడు దాని మీద బాణం ఎక్కి పెట్టావు నువ్వు అది పాపం ప్రసవిస్తున్నప్పుడు ఎక్కడికి పరిగెత్తలేదు కదా దాంతో నీ వేపుకి జాలిగా చూసింది చంపద్దు అన్నట్టు అయినా సరే నువ్వు నిర్దాక్షిణ్యంగా దాన్ని బాణం వేసి కొట్టేసావు అది దాని కడుపులో ఉన్న పిల్లలు కూడా చనిపోయాయ్యా ఆ పాప ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నారు మీరు అని చెప్తారు అమ్మ బాబోయ్ అందుకేనా మృగశిరా నక్షత్రం ఇప్పుడు చనిపోతున్నారు అయితే ఇప్పుడు చెప్పండి ఏ శాంతులు చేయించాలి ఏ హోమాలు చేయించాలి ఎంత ఖర్చు అయినా పర్లేదు అంటారు ఇలా అన్నారంటే అసలు ఇంకో జ్యోతిష్కుడికి అయితే పండగ అంతే వాళ్ళని పట్టుకుని బిల్డింగ్ కట్టేసుకుంటారు ఆ డబ్బులతో ఇప్పుడు మాస్టర్ గారు కారుణ్యం చూడండి మహనీయుడు నువ్వు ఏ శాంతులు అక్కర్లేదు నువ్వు వెళ్ళి ఇలాగా ప్రసవంతో బాధపడుతున్న అభాగ్యులు కొంతమంది ఉంటారు కదా వాళ్ళకి సేవ చెయ్యి నీ కర్మ కరుగుతుంది నీకేం చేయాలో నేను చేస్తాను అని చెప్తారు అంతే కొంతకాలంలో వాళ్ళకి పిల్లలు పుడతారు ఈసారి మృగశిరా నక్షత్రాలు ఎన్ని గడిచినా సరే వాళ్ళకి ఏమి కాదు బ్రహ్మాండంగా ఉంటారు పిల్లలు అలాంటివి ఎన్ని సంఘటనలు జరిగాయి ఆ మహనీయుడి జీవితంలో అలాగే ఒకసారి ఒక ఆయన వాళ్ళ కూతుర్ని తీసుకుని మాస్టర్ గారి దగ్గరికి వస్తారు వచ్చి మాస్టర్ గారు ఈరోజు ఉదయం మా అమ్మాయికి నిశ్చితార్థమైందండి మీరు ఆశీర్వదించాలి అంటారు అంటే భగవంతుడు మేలు చేస్తాడు వెళ్ళాడు అండి ఆ పెళ్లి కూతురుది పెళ్లి కొడుకుది జాతకాలు తీసుకొచ్చి ఆయన ముందు పెట్టి ఇంకొక వారంలో పెళ్ళండి ఇవి సరిపోయా లేదో చూడండి అంటారు మాస్టర్ గారు ఇదేం పని అయ్యా పెళ్ళంతా కుదుర్చుకుందాం నిశ్చితార్థం కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆ జాతకాలు చూపించేది వెళ్ళిరా ఏదో ఒకటి చెయ్యండి ఇప్పటిదాకా నిర్ణయించినట్టే అంటే లేదు మాస్టర్ గారు మీరు ఒక్కసారి చూస్తే తృప్తి అండి ఏం చేస్తావయ్యా ఇప్పుడు చూసి బాగోలేదు అన్నాం అనుకో పెళ్లి రద్దు చేసుకోగలమా ఎందుకు మీకు అవన్నీ నువ్వు వెళ్ళి పెళ్లి చేసేయండి ఎలాగో నిర్ణయించారు కదా అంటారు అంటే లేదు మాస్టరు మీ మాట వేదవాక్కు మీరు ఏం చెప్తే అది చేస్తానో ఒక్కసారి చూడండి అని చెప్పి రెండు ఇస్తారు ఆయన ఒక్కసారి ఇలా చూస్తారంటే ఆయనకి గణనం ఏమక్కర్లేదు ఒకసారి ఇలా మనిషి మొహం చూస్తేనే భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలన్నీ తెలిసిపోయేవి అలాగే జాతక చక్రాన్ని ఒక్కసారి పరిశీలిస్తే మొత్తం గ్రహస్థితి అంతా స్మృతి పదంలోకి వచ్చేసేది అనమాట ఒకసారి ఇలా చూసి ఈ వివాహం చెయ్యొద్దయ్యా అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు మాస్టర్ గారు అంతా అంతా ఆయనకి అర్థం కాదా వచ్చిన ఆయనకి ఏమిటి ఇప్పుడు పెళ్లి చెయ్యాలా వద్దా అనవసరంగా చూపించాను ఇప్పుడు చెయ్యొద్దు అన్నారు ఏం చేద్దాం వారం రోజుల్లో పెళ్ళి ఉంది మగ పెళ్లి వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలి ఆలోచించి ఆలోచించి చివరికి లేదు మాస్టర్ గారి మాట అంటే వేదవాక్యే ఆయన ఎందుకో చెయ్యొద్దు అన్నారు ఎంత కష్టమైనా దాన్ని ఎలాగోలాగా ఆపు చేద్దాం అని చెప్పి మగ పెళ్లి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని క్షమార్పణలు అడిగి ఇలా మా గురువు గారు చెప్పారు మేము ముందుకు వెళ్ళదలుచుకోలేదు క్షమించండి అని మొత్తానికి ఆ పెళ్లి రద్దు చేసుకుంటారు ఆరు నెలలు పోయాక మాస్టర్ గారి దగ్గర పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఆయన పాదాల మీద పడి మాస్టర్ గారు మీరు మామూలు తెల్ల చొక్క తెల్ల పంచ వేసుకుంటే మామూలు మనుషులు అనుకుంటాం మే
అంటే ఏమి లేదండి మొన్న ఈ పెళ్లి సంబంధం వచ్చింది కదా మీరు ఆ చక్రం చూశారు అంటే ఆ గుర్తొచ్చిందో ఇంతకే అబ్బాయి ఎలా ఉన్నాడు అంటారు అనేసరికి మాస్టర్ గారు ఈ రోజు ఉదయం యాక్సిడెంట్ అయ్యి అబ్బాయి చనిపోయాడండి అంటారు అవునయ్యా అతనికి ఆయుష్ చాలా తక్కువ ఉంది అందుకే ఆ రోజు పెళ్లి వద్దని చెప్పాను అంటే మీరు కాపాడారండి అంటారు నేను కాపాడడం కాదు మీ బుద్ధి మిమ్మల్ని కాపాడింది నేను చెప్పాను రద్దు చేసుకోమని మీరు చేసుకోవచ్చు చేసుకోకపోవచ్చు కూడా మీరు దాన్ని అనుసరించారు కాబట్టి రక్షింపబడ్డారు అంతేను అందులో నా ప్రతిభ ఏం లేదు అంతా మా గురువు గారు ఆశీస్సులు అని చెప్పి పంపించేస్తారు అలాగే ఒకసారి మాస్టర్ గారి కలీగ్ ఒక ఆయన ఉంటారనమాట ఆయన సైన్స్ అది బాగా చదువుకుంది ఆయన ఈ జాతకాలు ఇవన్నీ నమ్మరు ఆయన నేను నిరూపిస్తాను చూడండి అసలు ఈయనకి ఏం జాతకం వచ్చో చూద్దాం అని చెప్పి మాస్టర్ గారి దగ్గరకు జాతక చక్రం పట్టుకొస్తారు పట్టుకొచ్చి ఆవండి కృష్ణమాచార్య గారు ఈ చక్రం చూసి కాస్త ఇతని గురించి చెప్పండి అని అడుగుతారు అడిగితే మాస్టర్ గారు ఒకసారి అలా చూసి ఎందుకండి మీ సమయం వ్యర్థము నా సమయం వ్యర్థము ఈ చక్రం ప్రకారం అయితే మీరు చూపించిన చక్రం తాలూకు వ్యక్తి రెండు నెలల క్రితమే చనిపోయి ఉండాలి అంటారు ఆశ్చర్యపోయి ఆయన పాదాల మీద పడి క్షమించండి మాస్టరు నిజంగానే అతను చనిపోయాడు సరిగ్గా రెండు నెలల క్రితము మిమ్మల్ని పరీక్షిద్దామని చెప్పి నేను తీసుకొచ్చి ఎంత తప్పు చేశానో మూర్ఖుణ్ణి అని పాదాల మీద పడతారనమాట అలాగా జ్యోతిష్య విద్య ఆయనకి అరచేతుల్లో ఉండేది ఆ ఒక్క విద్యతో ఆయన తలుచుకుంటే కొన్ని కోట్లు సంపాదించి ఉండదు ఇలాగే జనాలకి మేలు చేశారు తప్ప విద్య ఉపయోగించి ఏనాడు ఆయన డబ్బు చేసుకోలేదు అసలు కొన్ని కొన్ని సార్లు అయితే ఆయన జాతక చక్రం కూడా చూడక్కల్లా ఒక మనిషి మొహం చూసి వాళ్ళ పూర్వజన్మ ఏమిటి ఈ జన్మ ఏమిటి అన్ని చెప్పేసేవారు ఒకసారి మాస్టర్ గారు ప్రవచనం చెప్తూ ఉంటే ఒక ముసలి ఆయన వస్తారనమాట వచ్చి ఏడుస్తూ వచ్చి మాస్టర్ గారు మీరే కాపాడాలి అంటారు మాస్టర్ గారు ఆ ప్రవచనం ముగించేసి ఏమిటండి ఏమిటి మీకు వచ్చిన కష్టం అంటే నా భార్యకి దెయ్యం పట్టిందండి ఎంతో మంది వైద్యులకి చూపించాను డాక్టర్ల దగ్గరికి హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్ళాను షాకులు అవన్నీ ఇచ్చారు ఏమి తగ్గలేదు భూత వైద్యులకి చూపించాను వాళ్ళు వచ్చే వీటితో కొట్టి చీపులతో కొట్టి చెప్పులతో కొట్టి అన్ని చేశారు తగ్గలేదు మీరే రక్షించాలి ఎవరో మీ పేరు చెప్పారు అందుకని మీ దగ్గరికి వచ్చా అంటారు అంటే ఏం పర్లేదు పదండి అని చెప్పి ఆయనతో పాటు జీప్లో వెళ్తారు వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఆవిడ అసలు మామూలు స్థితిలో ఉండరు అనమాట విపరీతమైన బలంతో అందరినీ కొట్టేస్తూ మనసం మీద భయంకరమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించేసి చాలా దారుణంగా ఉంటారు మాస్టర్ గారు అక్కడికి వెళ్ళి కుర్చీలో కూర్చుని ఏమ్మా అంటారు అనగానే ఆయన కేసు చూసి ఆయన మీదకి రాబోతున్న ఆవిడ కాస్త ఒక్కసారి ఆ కళ్ళల్లోకి చూసి అలా ఆగిపోతారు కూర్చో అక్కడ అంటారు వెంటనే అక్కడ మంచం మీద కూర్చోగానే అలా ఆ కళ్ళల్లోకి చూసి తప్పు కదూ ఇలాంటివన్నీ చేయొచ్చా నీకు అంతా మంచి జరుగుతుంది వెళ్ళరా అంటారు అంతే వెంటనే ఆవిడ ఒక రెండు నిమిషాలు ఆగి కడు తిరిగి పడిపోయినట్టు అయిపోతుంది ఆవిడ లేచాక కొంచెం కాఫీ ఇవ్వండి అలాగే నీరసం తగ్గడానికి రెండు రోజులు పడుతుంది మీకు ఈ సమస్య రాదు అంతా బాగా జరుగుతుంది భగవంతుడు దయవల్ల అని చెప్పి బయటకు వచ్చేస్తారు మాస్టర్ గారితో పాటు ఇద్దరు శిష్యులు వస్తారు వాళ్ళిద్దరు ఏమిటి మాస్టర్ గారు ఆవిడికి దెయ్యం పట్టిందా అంటారు దెయ్యాలు భూతాలు ఇవి ఎందుకు లేవాయి అవి కూడా మనలాగే జీవులు ఉండని అంటారు అనేసరికి మరి మీరు ఏమీ చేయలేదండి ఉత్త అలా కళ్ళలోకి చూశారు తగ్గిపోతుంది అన్నారు ఆవిడ కాస్త వెంటనే అలా ఉండిపోయింది కామ్గాను ఎలాగండి అసలు మామూలుగా అయితే ఈ భూత వైద్యులు వాళ్ళందరూ హడావడి చేస్తారు కదా అంటారు అంటే అప్పుడు మాస్టర్ గారు అంటారు ఏమీ లేదయ్యా దానికి చాలా చిన్న కిటుకు ఆ ఎదురుగుండా ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో దానిలో కూడా భగవంతుణ్ణి చూసి దాని మీద ప్రేమ చూపించగలిగాం అనుకో అప్పుడు అది మనం చెప్పిన మాట వింటుందయ్యా అంతేగాని జనాలకి దెయ్యం పట్టింది భూతం పట్టిందని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పులతో కొట్టేసి వేపాకులతో కొట్టేసి అలాంటి హింసాత్మకమైన పనులు అసలు ఎప్పుడూ చేయకూడదు ఆ ఎదురుగుండా ఉన్న శత్రువులో కూడా భగవంతుణ్ణి చూడగలగాలి అని చెప్తారనమాట ఆయన అప్పుడు వీళ్ళు ఇంతకే అది ఏమైందండి దాన్ని ఏం చేశారు అంటారు అంటే ఏమి లేదు మనతోనే ఉంది అంటారు వాళ్ళిద్దరు భయపడిపోతారు ఎందుకంటే ఆ సంఘటన అయ్యి రాత్రి ఇంటికి నడుచుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు అనమాట రోడ్డు మీద బాబోయ్ మాస్టర్ గారు మనతో ఉండడం ఏమిటండి మీరు ఇలా అంటున్నారు అంటే ఏం పర్వాలేదు అంటే పొద్దున్నే దాన్ని రైలు ఎక్కిచ్చేద్దాంలే అంటారు వీళ్ళకి అర్థం కాదు తెల్లవారుజామున స్నానం చేసి పూజ కూర్చుంటారు ఆ కూర్చునే సమయానికి ఒక జంట ఆస్తారనమాట వచ్చి పువ్వులు పళ్ళు అవన్నీ తీసుకొచ్చి వాళ్ళు కూడా పూజలు కూర్చుంటారు పూజ అంతా అయిపోయాక మాస్టర్ గారు వాళ్ళకి హోమం చేసిన బొట్టు పెట్టి తీర్థం ఇస్తారు ఇచ్చేసరికి వాళ్ళు పాదాల మీద పడి మాస్టర్ గారు మాకు పదిహేడు సంవత్సరాలు అయింది పెళ్ళి అయ్యి పిల్లలు లేరండి మీరే కాపాడాలి ఏం చేయమంటారు అంటారు అప్పుడు మాస్టర్ గారు గోపాల మంత్రం ఇచ్చి వాళ్ళకి ఈ
చూసారా ట్రైన్ ఎక్కిస్తా అని చెప్పాను ఎక్కిచ్చేసాను ఆ జీవికి ఉత్తమమైన జన్మ వస్తుంది చూడండి అంటారు సరిగ్గా పది నెలలు నిండేసరికి ఆ ఇల్లాలు ప్రసవించి మగపిల్లాన్ని కంటుంది అది ఆ మహనీయుడి శక్తి అలాగే మాస్టర్ గారు జ్యోతిష్యంలో ఇంత ప్రతిభ ఉన్నా సరే మూఢ నమ్మకాలని అసలు ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేసేవారు కాదు ఒకసారి కురవాడు మాస్టర్ గారి దగ్గరికి వస్తాడు వచ్చి మాస్టర్ గారు మీరు నాకు ఒక ముహూర్తం పెట్టాలి ఇదిగో డబ్బులు అంటారు అంటే ఏమిటి నాయన దేనికి అంటే నేను హాల్ టికెట్ తెచ్చుకోవాలండి ఏ ముహూర్తంలో హాల్ టికెట్ తెచ్చుకుంటే నాకు డిస్టింక్షన్ వస్తుంది అలాంటి ముహూర్తం చూసి పెట్టండి అంటారు మాస్టర్ గారు నీకు బుద్ధి ఉందా లేదా అసలు హాల్ టికెట్ ముహూర్తం చూసి పెట్టించుకుంటే వస్తుంది డిస్టింక్షన్ చదువు ఏడిస్తే వస్తుంది ఏ నమ్మకాలు ఇవన్నీ వెళ్ళి చదువుకోపోయి నీ చదువుకి నేను ఈ జాతకాలకి ముడి పెడుతున్నావే నిజంగా నీ పరీక్ష ఏ అమావాస్య రోజో వర్జ్యం అప్పుడో జరిగింది అనుకో రాయడం మానేస్తావు పరీక్ష లేకపోతే ప్రపంచంలో అప్పుడు పరీక్ష రాసిన వాళ్ళందరూ ఫెయిల్ అయిపోతారా ఏమిటయ్యా నువ్వు మాట్లాడేది వెళ్ళి రా చదువుకో అని చెప్పి పంపించేస్తా జ్యోతిషాన్ని పది మందికి మేలు చేయడానికి ఉపయోగించేవారు ఆయన చెప్పేవారు మీరు గ్రహశాంతులు గ్రహశాంతులు అని డబ్బులు తగలేసుకుంటున్నారు కదా ఎప్పుడు చేయకండి అసలు గ్రహశాంతి అనేది ఏమిటో అర్థమైతే మీరు ఎవ్వరికి డబ్బులు ఇవ్వరు దాని కోసం అనేవారు ఇంతకీ ఏమిటి అంటే ఆయన చెప్పేవారు అనమాట గ్రహాలు భగవంతుడు నియమించిన పోలీస్ ఆఫీసర్ లాంటి వాళ్ళు అంటే మనం పుణ్యమో పాపమో చేస్తుంటాం కదా దానికి మనకి సుఖాన్నో దుఃఖాన్నో ఇచ్చే ఆఫీసర్ లాంటి వాళ్ళు గ్రహాలు ఇప్పుడు మనం ఒక తప్పు చేస్తే మనకి న్యాయస్థానంలో శిక్ష పడింది అనుకోండి ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్ తీసుకెళ్లి జైల్లో పెడతాం ఇప్పుడు గ్రహశాంతి చేయించడం అంటే ఏమిటంటే ఆ ఆఫీసర్ ని ప్లీజ్ చేసుకుని ఆ శిక్ష తప్పించుకోవడం లాంటిది అసలు ఆ మార్గంలోకి ఎప్పుడు వెళ్ళకండి డబ్బులు తగలేసుకోకండి గ్రహం శాంతించాలి అంటే రెండే రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి మొట్టమొదటిది ధర్మ మార్గంలో నడవండి రెండోది ఆర్తులకి ఒళ్ళు వంచి సేవ చెయ్యండి ఆ రెండు చేసారా గ్రహశాంతి ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతుంది మీ జీవితంలో ఉన్న కష్టం పోతుంది అని చెప్పారు అలా కొన్ని వందల మంది చేత పేదలకి సేవ చేయించి ఆయన వాళ్ళ కష్టాలు పోగొట్టారు అంటే వెంటనే అడిగేవారు కొంతమంది మాస్టర్ గారు అలా ఎన్ని రోజులు సేవ చెయ్యాలండి మనకి సామాన్యంగా ఈ ప్రశ్న వస్తుంది చూడండి ఏదైనా ఒక మంత్రం ఒక శ్లోకం చదవండి అంటే ఎన్ని రోజులు చదవాలి ఎన్ని రోజులు సేవ చెయ్యాలి అని మాస్టర్ గారు అనేవారు ఎన్ని రోజులు చెయ్యాలి అని అడుగుతున్నావు అంటే ఎప్పుడు మానేయాలి అని అడుగుతున్నావు అని అర్థం నువ్వు అంతే కదా దృష్టి దాని మీద పెట్టు సేవ ఎన్ని రోజులు చెయ్యాలి అంటే నువ్వు సేవ చేస్తున్నావు అన్న విషయం నువ్వు మర్చిపోయేదాకా చెయ్యాలి అనేవారు అలా చెయ్యి ఆర్తులకి సేవ చేస్తే నువ్వు ఏ గ్రహశాంతులు చేయించక్కర్లేదు అన్ని పనిచేస్తాయి నీకు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో ఈ గ్రహాలన్నీ కూడా భగవంతుడు నియమించిన క్లర్క్ లాంటివి వాటి పైన ఆఫీసర్ భగవంతుడు ఇప్పుడు మీరు ఒక ఆఫీసులోకి వెళ్తే ఒక క్లర్క్ నువ్వు మీరు లోపలికి రావడానికి వీలు లేదు ఆఫీసర్ గారిని కలవడానికి వీలు లేదు అక్కడ ఉండండి అని నించోబెట్టారు అనుకోండి అప్పుడు ఆ లోపల ఉన్న ఆఫీసర్ చూసి వాళ్ళని లోపలికి పంపించు అంటే వెంటనే పంపించాలి కదా అలాగనే ఈ గ్రహాలన్నీ కూడా భగవంతుడు ఆధీనంలో నడుస్తూ ఉంటాయి భగవంతుడు అనుజ్ఞ అయిందంటే అవి ఏవి మిమ్మల్ని ఏమి చెయ్యవు కానీ ఆయన అనుజ్ఞ అవ్వాలి అంటే మీరు వెళ్ళి శాంతులు ఇవి చేయించడం కాదు ఆర్తులకి సేవ చేయండి అది చేస్తే వెంటనే మీ కర్మ కరుగుతుంది అని చెప్పేవారు మాస్టర్ గారు ఇంతటి మహనీయులైన ఈయనకి ఒకసారి ఒక కష్టం వచ్చింది ఆయన రెండవ పిల్లవాడికి మూర్ఛ వ్యాధి వచ్చింది అనమాట చిన్న వయస్సులోను ఆయన రెండవ పిల్లవాడు వరాహం హీరాచార్య అని ఆయనకి ఫిట్స్ వచ్చి ఎన్ని హాస్పిటళ్ళకి తీసుకువెళ్ళినా ఎక్కడికి తీసుకువెళ్ళినా తగ్గలేదు నా అంతో పాపం అస్తమాను ఫిట్స్ వచ్చి ఏం చేయాలో తెలియక మాస్టర్ గారు నిస్సహాయంగా చూస్తూ ఉండేవారు మనకు అనిపిస్తుంది ఇదేమిటండి ఇంతమంది కష్టాలు తీర్చిన ఆయన ఆయనకు అసలు కష్టం రావడం ఏంటి అన్ని వేల మందికి సేవ చేశారు కదా అలాంటి వాళ్ళ కర్మ ఉంటుందా అనిపిస్తుంది ఒక్కడు గుర్తుపెట్టుకోండి మహనీయులకి ఎప్పుడైనా కష్టం వస్తే కనుక దాని నుంచి మానవాళికి ఏదో ఒక మేలు ఉంటుంది ఎప్పుడు అంతే తులసిదాస్ గారు చరిత్ర తీసుకోండి ఆయనకి మూడు కష్టాలు వచ్చి ఆ మూడిటి నుంచి మనకి మేలు చేసే ఏదో ఒక ఉపకారం జరిగింది మానవాళికి అంతే కదా అలాగనే ఇప్పుడు మాస్టర్ గారి జీవితంలో జరిగిన ఈ సంఘటన కూడా ఆయన జీవితాన్ని ఒక మలుపు తిప్పి అక్కడి నుంచి కొన్ని లక్షల మందికి మేలు చేసే ఒక పని జరిగేలాగా ఆయన జీవితంలో ఒక మార్పు తీసుకొచ్చింది అనమాట అదేమిటి అనేది ఇంకో వీడియోలో చూద్దాం శ్రీమాత్రే నమ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి మేము చేసే కొత్త వీడియోస్ గురించి మీకు తొందరగా తెలుస్తుంది థ్యాంక్